ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ്ങിൻ്റെ ഈഫ് ദൗ മസ് ലവ് മീ എന്ന സോണറ്റിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഇത് സോണറ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇനി എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനിച്ച ഒരു ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ പോയറ്റാണ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊട്ട് തന്നെ പോയിട്രി റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരാൾ കൂടിയാണ് എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ് അവരുടെ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് എപ്പിക് പോയം അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഒരു പോയറ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ളൊരു ആളാണ് എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ് അവർ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു സുഹൃത്തുവം കൂടെ ആയിട്ടുള്ള റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്ങിനെയാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വർക്ക്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എലിസബത്ത് ബ്രൗണിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സോണറ്റുകൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ മറ്റ് മേജർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് മൈ ഹേർട്ട് ആൻഡ് ഐ ഗ്രിഫ് സോണറ്റ് ഫ്രം ദി പോർച്ചുഗീസ് ഫ്രം ദി അറോഡ ലൈ എ മാൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എ ലേഡീസ് യെസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി സോണറ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടീനിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്രിയാർക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ സോണറ്റ് ഫോമിലാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ബി ബി എ എ ബി ബി എ സി ഡി സി ഡി സി ഡി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റൈമിങ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒക്ടേവും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സസ്പെക്റ്റും ആണ് ഇതിലുള്ളത് സോണറ്റ്സ് ഫ്രം ദി പോർച്ചുഗീസ് എന്ന കളക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ഈ ദൗ മസ് ലവ് മീ എന്ന ആ ഒരു സോണറ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അനാലിസിസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈഫ് ദൗ മസ് ലവ് മീ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫോർ നോട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ലവ് സേ കൊള്ളി ഡു നോട്ട് സേ ഐ ലവ് ഹർ ഫോർ ഹർ സ്മൈൽ ഹർ ലുക്ക് ഹെ വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ജെൻലി ഫോർ ദ ട്രിക്ക് ഓഫ് തോട്ട്സ് ദറ്റ് ഫോൾസ് ഇൻ വെൽ വിത്ത് മൈൻഡ് ആൻഡ് സെറ്റേഴ്സ് ബ്രോട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു സോണറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രൗണിങ് തൻ്റെ ലവ്വറിനോട് തൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലവ്വറിനോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ അൺനെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ലവ്വറിനോട് എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചോളൂ പക്ഷേ അതിന് വേറൊരു റീസണും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനെന്ന വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ സ്നേഹിക്കുക അല്ലാതെ മറ്റ് റീസൺസ് ഒന്നും എന്നെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു ഘടകമായിട്ട് കാണരുത് എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് എലിസബത്ത് ബ്രൗണിങ് ഈ ഒരു പോയം ഈ ഒരു സോണറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള മറ്റ് റീസൺസ് ഒന്നും കൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ വരരുത് എന്നൊരു വാണിങ്ങും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് ലവ് ഫോർ ലവ് സേ കൊള്ളി എന്ന ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി കൂടെയായിരുന്നു എലിസബത്ത് ബ്രൗണിങ് എന്ന പോയറ്റ് ഇനി പോയറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ട്രഡീഷണലായിട്ട് കണ്ടുവന്നിരുന്ന കുറച്ച് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ എലിസബത്ത് ബ്രൗണിങ് പറയുകയാണ് തൻ്റെ സ്മൈൽ അത് എത്രത്തോളം സുന്ദരമാണെന്ന് നോക്കിയും താൻ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്ന് നോക്കിയും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ആ ഒരു ജെൻഡിലായിട്ടുള്ള സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടോ തൻ്റെയും അതായത് ബ്രൗണിങ്ങിൻ്റെയും പോയറ്റിൻ്റെയും താൻ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ലവറിൻ്റെയും തോട്ട്സ് ഒരേപോലെ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിസിലോ ഒന്നും തന്നെ സ്നേഹിക്കണ്ട ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് മാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് റീസൺസ് ആണ് ഒരു കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലുക്കും സ്മൈലും വേ ഓഫ് സ്പീക്കിങ്ങും ഒക്കെ അപ്പം തന്നെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ പോയറ്റിനെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും അവിടെ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് എലിസബത്ത് ബ്രൗണിങ് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറും ക്ലീഷെ അല്ലെങ്കിൽ
a sense of pleasant ease on such a day for these things in themselves beloved may be changed or change for thee and love so wrought may be unwrought so neither love me for ivide point parayana avare തോട്ട്സിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി ചിലപ്പോൾ അത് അവരുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ടൈമിലേക്ക് പല പ്ലഷേഴ്സും കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കും ഈ ഒരു സിമിലാരിറ്റി പക്ഷേ ആ സിമിലാരിറ്റിയും തന്നെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു റീസണായിട്ട് കാണണ്ട എന്നാണ് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു സിമിലാരിറ്റി അവരുടെ തോട്ട്സിലുള്ള ഈ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കാം ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതും ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ആ ഒരു തോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇഷ്ടവും ചേഞ്ച് ആയിപ്പോയാലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തോട്ട് ചേഞ്ചബിൾ ആണ് എന്ന കാരണം കാരണത്താൽ തന്നെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് അതൊരു മാറ്ററായിട്ട് വെക്കണ്ട എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് ആ ഒരു തോട്ട് മാത്രമല്ല അവരുടെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അവരുടെ സ്മൈലും ലുക്കും വേ ഓഫ് സ്പീക്കിങ്ങും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവാം അപ്പം ഈ പറയുന്ന മ്യൂട്ടബിൾ ഫാക്ട്സ് അവരുടെ ലൈഫിലെ മ്യൂട്ടബിൾ ഫാക്ട്സിനെ ഒന്നും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആയിട്ട് കാണണ്ട എന്നാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പോയിൻറ്റ് പറയുകയാണ് ഇനി താൻ തൻ്റെ ലവ്വറിന് താൻ സംസാരിക്കുന്ന ലവ്വറിന് വേണ്ടി കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചാൽ പോലും അത് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള കാര്യമാക്കി മാറ്റും അത് വലിയ രീതിയിലൊന്നും അവരുടെ ലവ്വിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് സമയ പോകുന്നത് കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ച് ആവാം ചിലപ്പം ഇന്ന് അവർ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന അവരുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പോലും നാളെ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിലും നല്ലത് തന്നെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് സ്പീക്കറിനോട് സോറി സ്പീക്കർ തൻ്റെ അൺനെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ലവ്വറിനോട് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ലൈൻസ് ആണ് നയൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ തൈൻ ഓൺ ഡിയർ പിറ്റി ഇസ് വൈപ്പിംഗ് മൈ ചീക്സ് ഡ്രൈ a creature might forget to weep who bold the comfort long and lose thy love thereby but love me for love's sake that evermore thou must love on true lovers eternity ee oru last lines ennu parayunnathu nammade പോയറ്റിൻ്റെ ലവ്വിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ആ ഫേസ്റ്റ് ഡാൻസിയിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വീണ്ടും പോയിറ്റ് നടത്തുകയാണ് സ്നേഹിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള വേറൊരു റീസൺ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൈനൽ ലൈൻസിൽ സ്പീക്കർ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പിറ്റി സേക്ക് ഒരു കാലത്ത് പണ്ടൊരു കാലത്ത് ഒത്തിരി സ്നേഹം കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പേരിൽ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ വെച്ച് ത്രൂ ഔട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ലവ് അതേ അളവിൽ ഈ ലവ്വർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്പീക്കർക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നും വരാം ആ ഒരു ലോസ് ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വളരെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ പിറ്റി സേക്ക് അവർ സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഈ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ഫിക്സേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ലാസ്റ്റ് ലൈൻസിൽ പോയിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ സ്നേഹിച്ചോളൂ പക്ഷേ അതിന് വേറെ ഒരു കാര്യവും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് പോയറ്റിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പോയറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന
ലവ് എന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടറിന് മുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ മറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൻ്റെ പുറമെയാണ് നമ്മുടെ ലവ് എന്ന ആ ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കൊണ്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മെൻ്റൽ പ്രഡിക്ഷൻസും ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ലവ്വിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് വർക്കൗട്ട് ആകില്ല എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോയറ്റ് പറയുന്ന പോയറ്റിന് ഫിക്സേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് എന്നുള്ള കാര്യം ലവ്വിൽ തന്നെ ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എറ്റേണിറ്റിയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ കാരണം ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ എവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എലിസബത്ത് ബാരൻ ബ്രൗണിങ് ഈ ഒരു സോണറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട തീമെന്ന് പറയുന്നത് ലവ് ആണ് പിന്നെ ആ ഒരു ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ലവ് ഫോർ ലവ് സേക്കൊള്ളി മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ലവ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സ്ഥാനവും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കൂടുതലായിട്ടും പോയിറ്റ് ഈ ഒരു സോണറ്റിലൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് താങ്ക്